हेलो एवरीवन वेलकम टू विशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हारा अलरेडी जानो विशन कम्पिटिटिव एक्साम जेम भिशन डब्ल्यू बि एस और भिशन कम्पिटिटिव एक्साम चैने आसन्न जो फूड एस आई परीक्षा से माथाय रेखे क्योंकि डेलि दुटो को क्लस तुम्हारा पाच जिगेर क्लस और मैथर क्लस तुम्हारा डेलि पाच और ये स्पेशल सेट है जो तुम्हारे देवर प्रसार कराची एरों क्योंकि अलरेडी एक प्रैक्टिस सेट आपलोड हो गए ठीक है आज के दो नम्बर प्रैक्टिस सेट हमें एखे सल्व करब ठीक है तुम्हारा आगे दिन हमें कमेंट सेक्शने देखल रिक्वेस्ट कर सर क्वेश्चन संख्या एक बाढ़ान तेजन कोश्चन संख्या आज के आो बाड़िए स्पेसिफिकाली आध घंटार मत क्लस है तो से प्रश्न आज के सल्व करब ठीक है तेल चलो शुरू करा जा क्लस शुरू हार एक आगे शुद्ध एक कथाई सबा के बोले देव अने के सर आपे क्लस तरह पीडिएफ प्रयोजन कारण कोश्चन्सगुलो तुम्हारा निजे का रखे तो जर पीडिएफ प्रयोजन ता भिशन कम्पिटिटिव एक्साम पार्टिकुलार एप डाउनलोड कर डाउनलोड कर तुम्हारा डब्ल्यू बी पी एस सी सेक्शने जा डब्ल्यू बी पी एस सी सेक्शने गए तुम्हारा डब्ल्यू बी पी एस सी फूड एस आई एर अल फ्री एंड क्लस एंड पी डी एफ पार्टिकुलार जो सेगमेंटा गए जि एस क्लस गए तुम्हारा क्योंकि डाउनलोड करते पर एड़ा ये रखी हमारे जो भिशन कम्पिटिटिव एक्साम तरफ थे फूड एस आईर जो पेड क्लस व्यवस्था कर सेने क्यों तुम्हारा जी से पार्चेस करो कोर्सा से तुम्हारा बांगला और इंग्रेजी दुटोते ही क्योंकि लेकर एवं पीडिएफ मान नोट पा दो सबजेक्टर जो मैथ्स और जेनारे स्टाडिजर जो मैंने एक बार पार्चेस कर ले तुम्हारा जमन बांगला लेकूल और बांगला पीडिएफ नोट्सगुल डाउनलोड करते तेम इंगलिस लेकर और इंगलिस पीडिएफगुल डाउनलोड करते मैथसर क्षेत्र दुटो लैंगुएजे ही रही है तो देरी ना तुम्हारा जो मन करो जो तुम्हारा भिशन साथ तुम्हारा क्यों कोर्सा पार्चेस कर लो और इस फ्री मेटेरियल डाउनलोडर जो तुम्हारा क्यों डाउनलोड करो हमें अलरेडी बोले दिल चलो शुरू करा जा आज के फार्ष्ट कोश्चन फार्ष्ट कोश्चन बोलते देखो ट्रेडिशनल डान्स फोक डान्स एखान क्योंकि प्रचुर प्रश्न फूड एस आईर मत परीक्षा करा आगे बारो करा कारण स्ट्रैटिक जिगर ओपर क्योंकि जोर देा है परीक्षा तर कथा माथाय रेखी तुम्हारे आज के फार्ष्ट प्रश्न चेराव डान्स इज ए ट्रेडिशनल डान्स फर्म अफ हुईच इंडियन स्टेट को इंडियन स्टेटे चेराव डान्स देखते फोक डान्स ट्रेडिशनल डान्स चार्टे अपशन तुम्हारे रही है नागालैंड मिजोराम मणिपुर अरुणाचल प्रदेश ठीक है तेल य प्रश्न सठिक उत्तर तुम्हारा एकटूखानी स्क्रीन ट पज कर आन्सार देर चेषा करो पर आंसारे साथ ही निजे आन्सार मिलिए नियो तेल मोटामुटी मुहूर्त तुम्हारे प्रिपारेशन को जगह आओ कमरा बुझते ये प्रश्न सठिक उत्तर है अपशन बी मिजोराम तेल मिजोराम क्योंकि चीराव डान्स देखते पाई माथाय रखबे आप चले जा नम्बर प्रश्न दो नम्बर प्रश्न क्योंकि डान्स रिलेटेड देखते दोटो डान्सर कथा बला एक हलो राउफ और एक हलो हिकत यो नाच हमें को राज्य वूनियन टेरिटोर से देखते पाई ठीक है चार्टे अपशन एखे आज है अपशन ए उत्तर प्रदेश अपशन बी हलो गोवा अपशन सी हलो जम्मू एंड काश्मीर एंड फोर्थ अपशन इज अरुणाचल प्रदेश ठीक है अच्छा ये प्रश्न सठिक उत्तर हलो अपन सी जम्मू काश्मीर स्पेसिफिकाली जम्मू काश्मीर तीन धरण नाच खूब पपुलार एक हलो राहू एक हलो हिकत और एक परीक्षा तुम्हारे खूब आसे से डुम हल ये तीनटे नाच जम्मू काश्मीर देखा जाए बैदा भाई जम्मू काश्मीर क्योंकि मुहूर्त एक यूनियन टेरिटोरि तुम्हारा जान एक अक्टोबर दो हज़ार उन्नीस ये पार्टिकुलार दिन पर क्यों जम्मू काश्मीर जो स्टेटा से यूनियन टेरिटोरि गए एक जम्मू काश्मीर यूनियन टेरिटोरि और एक हल लादाख यूनियन टेरिटोरि भारतवर्षे एम तीन टे यूनियन टेरिटोरि जर कमंत्री आज विधानसभा रही है तर मध्य एक हलो नैशनल कैपिटल टेरिटोरि दिल्ली एक हलो पुडुचेरि एवं एक हलो जम्मू काश्मीर तक तुम्हारा प्रश्न करते ही पो सर जम्मू काश्मीर तो मुख्यमंत्री मुहूर्ते नहीं कारण जम्मू काश्मीर यह मुहूर्ते राष्ट्रपति शासन चलते जो राष्ट्रपति शासन शेष हो भोट है तक क्योंकि जम्मू काश्मीर विधानसभा और मुख्यमंत्री के देखा जाए देशे टोटाल आठटा यूनियन टेरिटोरि तर मध्य क्यों तीनटे यूनियन टेरिटोरि जर विधानसभा रही है यह मुहूर्ते जो जम्मू काश्मीर तो नहीं जाए बाकी पाँच टी यूनियन टेरिटोरि क्यों को विधानसभा नहीं नैचारे को मुख्यमंत्री नहीं पाँचटा यूनियन टेरिटोरि राज्यसभा को मेम्बरों नहीं कारण राज्यसभा मेम्बर जरा आज ता क्यों इलेक्ट हो आसे हलो विधानसभा विधानसभा ना थे राज्यसभा मेम्बरों इलेक्ट हो आसार को जैगा नहीं जैक मेन प्रसंगे फिर आसी राउप और हिकत तेल कोथाकार डान्स फर्म 
डेफिनेटली जम्मू काश्मीर डान्स फर्म तीन नम्बर प्रश्न देखो हिस्ट्री प्रश्न एनसियंट हिस्ट्री प्रश्न हुईच मेटाल डिट द हरपांस गेट फ्रम द प्रेजेंट डे राजस्थान आज के जो राजस्थान से खान हरपांस मेटाल पे चारटे अपशन आयरन अलुमिनियम कपार्ट गोल्ड देखो ये प्रश्न सठीक उत्तर आज जाइए ना क्या आयरन होना कारण तुम्हारा जान आयरन जेटा से डिसकावर हो लेटर वेदिक पिरियड ठीक है नट इवें आर्लि वेदिक पिरियड अच्छा क्या बोली एक तो एक्सप्लेन कर ही दी ठीक है जो एक भारत मैप्ट देखी स्पेसिफिकाली जदि से भारत मैप्ट और अनेक बड़ो कारण से पाकिस्तान ये सब अंचल सब ही भारत भेतरे स्पेसिफिकाली इनिशियल पिरियडे आरियाना क्यों ये सप्त सिंधु अंतले सेटल कर दिग्वेदा लेखा है ये आर्लि वेदिक पिरियड तर क्योंकि आस्ते आस्ते आरियाना लेटर वेदिक पिरियडे ता क्यों गंगा अबबायिका अंचले चले आसे गंगा जमुना दुआ ब्रिजियने वही अंचले कोट नागपुर प्लैटू एवं छोट नागपुर प्लैटू तुम्हारा सबाई जान यो मिनारे विख्यात तोट नागपुर प्लैटूते जो तरा आल्टिमेट सेटलमेंट कर तक ही क्यों ता आयरन पाए तईज आयरन एज बना लेटर वेदिक पिरियड के आयरन आविष्कार हो तो आयरन आंसार होना कारण हरप पांडा क्यों लोहार व्यवहार जानतना तेल बाकी तीन चार मध्य जो एक आंसर है अलुमिनियम कपार और गोल्ड देखो तीन नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर है अपशन सी कपार क्यों ना हरपांस गट कपार फ्रम द प्रेजेंट डे राजस्थान क्षेत्री इज सीचुएटेड एट द फुट हिल्स अब आरावल्लि रेंज इज फेमास फर कपार माइन्स अर्थात राजस्थान जे जैगा कपार पावा जित जैटार नाम हल क्षेत्री एट कपार माइन्सर जो फेमास ये आरावल्लर एकदम फुट हिल्से रही है ठीक है कारेक्ट आंसर अबशन सी दैट इज कपार और राजस्थान जो विख्यात सीट से हरप्पार एक सीट छो से हल कलिबंगान स्पेलिंग एक भूले जा कलिबंगान ब्लैक बेंगल से क्योंकि हरप्पार एक विख्यात सीट छो राजस्थान मध्य ठीक है और कलिबंगान जी राजस्थान कथाय से दीची हनुमानगढ़ बर्तमान पाकिस्तान लोकेटेड नए चारे अबशन कोडिजि चाना उदारो शत्रुघाई देखो प्रथम रखी कोडिजी क्योंकि सिंध सिंध हल पाकिस्तान एक प्रविन्स से अवस्थित चाना उदारो सिंध से पाकिस्तान एक प्रविन्स अवस्थित अमरिओ हलो सिंध से पाकिस्तान एक प्रविन्स अवस्थित ए छाड़ा सिंध छाड़ाओ जे प्रविन्सगुल पाकिस्तान मैं पाकिस्तान जो प्रविन्सगुल हरप्पा सीभिलइेशन विभिन्न सैटगुल्लो देखा जा तार मध्य एक अवश्य हल वेस्टार्न पाजा वेस्टार्न पाजाबे हरप्पा देखे हरप्पा रवी नदी धारे बर्तमान रवी नदी क्यों लाहौर धारे रही है स्थान आलो बालूचिस्तान से हरप्पान सीट पा गया मैं स्पेसिफिकाली पाकिस्तान तीनटे प्रविन्स हरप्पान सीट गो देखे इंडियार क्षेत्र जी देखी इंडियार क्षेत्र पाजाब इंडियार क्षेत्र जम्मू काश्मीर इंडियार क्षेत्र हिमाचल इंडियार क्षेत्र गुजराट हरियाणा राजस्थान यूपी एक सीट आज आलमगीरपुर एकदम इस्टार्न मोस्ट और ए छाड़ा महाराष्ट्र एक आज दाइमबाद मोटामुटी अंचलगुल मध्य इंडियन सीट गो रही है पाकिस्तान तीनटे और इंडियार मोटामुटी वो सात आठटा मत स्टेट बा प्रविन्स हरप्पान सीट गो देखते पाई पड़े थक शत्रुघाई शत्रुघाई तेज जैगा कथा शत्रुघाई तो इंडिया शत्रुघाई क्योंकि आज अफगानिस्तान ठीक है शत्रुघाई क्योंकि एक दामी पाथर जो खूब विख्यात से लाफिस लाजुलि से मूल्यवान एक स्टोन प्रेसार स्टोन तरह विख्यात ये प्रश्न सठीक उत्तर है अपशन सी कारण से पाकिस्तान लोकेटेड नए कथाय लोकेटेड अफगानिस्तान लोकेटेड 
তাহলে কারেক্ট অ্যানসার কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে সত্য কাই পাঁচ নম্বর প্রশ্নে চলে যাই হু রোড দ্য বুক আমুক্ত মাল্য দেখো এটাও কিন্তু অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রি একটা প্রশ্ন চারটে অপশান আছে কৃষ্ণদেব রায় পাডিয়ার রাই না এটা তো অ্যাকচুয়ালি মেডিকেল হিস্ট্রি পড়ে যাচ্ছে হু রোড দ্য বুক আমুক্ত মাল্য দা চারটে অপশান কৃষ্ণদেব রাই হরিয়র রাই বুক্কা রাই এবং ব্রহ্মদেব রাই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ কৃষ্ণদেব রাই কৃষ্ণদেব রাই হল বিজয়নগর বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লিডার ঠিক আছে আর বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ কিন্তু আমরা কর্ণাটকের হাম্পিতে দেখতে পাই হাম্পিতে একটা বিখ্যাত মন্দিরও আছে যেটাও পরীক্ষায় আসে সেটা হলো বিরুপাকসা মন্দির ঠিক আছে মাথায় রাখবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান এ কৃষ্ণদেব রায় তারই বিখ্যাত বই হলো আমুক্ত মাল্যদা আমরা চলে যাই আমাদের নেক্সট প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার সিক্স হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ পালা ডায়নাস্টি পালা ডায়নাস্টির ফাউন্ডার কে পাল বংশের ফাউন্ডার কে চারটে অপশান ধর্মপাল মহিপাল রামপাল এবং গোপাল অনেকেই এই প্রশ্নের উত্তর তোমরা পারবে এটা যেহেতু স্পেসিফিক্যালি বাংলার ইতিহাস কারেক্ট অ্যান্সার হবে কি অপশান ডি গোপাল মাথায় রাখবে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট ইতিহাসের অনেকগুলো প্রশ্নই আমরা করে নিলাম আমরা চলে আসি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন হুইচ স্টেট হ্যাজ ওন বেস্ট স্টেট ট্যাবলু অ্যাওয়ার্ড অব রিপাবলিক ডে প্যারেড টু জিরো টু থ্রি তোমরা জানো স্বাধীনতা স্বাধীনতা দিবস বলছি পুরাতন্ত্র দিবস মানে রিপাবলিক ডে দিন সকালবেলা যে কুচকাওয়াজ হয় যে প্যারেড হয় সেখানে কিন্তু বিভিন্ন স্টেটগুলো তাদের ট্যাবলো বার করে তাই না সেখানে বিভিন্ন স্টেটগুলোর যে ট্যাবলো সেখানে কিন্তু একটা স্পেসিফিক থিম থাকে তাহলে এই দু হাজার যে রিপাবলিক ডে প্যারেড সেখানে বেস্ট ট্যাবলো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে কোন রাজ্য চারটে অপশান উত্তরপ্রদেশ গুজরাট মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি উত্তরাখণ্ড উত্তরাখণ্ড সম্বন্ধে যদি কিছু ইনফরমেশান দিই তোমাদেরকে দু সালে এই উত্তরাখণ্ড কিন্তু তৈরি হয়েছিল কোন আইনের মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল ইউপি রি অর্গানাইজেশন অ্যাক্ট দু সালে এই ইউপি রি অর্গানাইজেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশ তৈরি উত্তরাখণ্ড তৈরি হয়েছিল এবং প্রথমে এই রাজ্যের নাম কিন্তু ছিল উত্তরাঞ্চল দু হাজার সাতে এই উত্তরাঞ্চল নাম থেকে এটার নাম হয় উত্তরাখণ্ড এটা মাথায় রাখবে উত্তরাখণ্ডে চিফ মিনিস্টার অনেক সময় জিজ্ঞেস করতেই পারে কারণ অনেক সময় বিভিন্ন রাজ্যে চিফ মিনিস্টার থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে গভর্নর থেকে প্রশ্ন আসে উত্তরাখণ্ডের চিফ মিনিস্টারের নাম হলো পুষ্কর সিং ধামি উত্তরাখণ্ডের গভর্নরের নাম হলো লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুরমিত সিং উত্তরাখণ্ডের দুটো ক্যাপিটাল আছে একটা হলো সামার ক্যাপিটাল ভারাডি সেন আর একটা হলো উইন্টার ক্যাপিটাল দেহরাদুন উত্তরাখণ্ডের যে জুডিশিয়াল সিট সেটা হলো নৈনিতাল ঠিক আছে উত্তরাখণ্ডের ডান্সগুলো থেকেও পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে যেমন ধরো একটা হলো জোড়া এটা খুব দেয় চলিয়া এটা খুব দেয় তো এরকম অনেক ইনফরমেশন আমরা গ্যাদার করে নেব ঠিক আছে এরকমভাবেই আমরা প্র্যাকটিস করব ওই জন্যই বলি ক্লাসগুলো তোমরা দেখতে থাকো প্র্যাকটিস করতে করতে দেখবে নিজেরাও রেডি হয়ে যাবে যেমন ধরো আমি এখানে লিখলাম না উত্তর উত্তরাখণ্ডের ন্যাশনাল পার্ক যদি তোমার জিজ্ঞেস করে অবভিয়াসলি জিম করবে ন্যাশনাল পার্ক সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এবং জিম করবে ন্যাশনাল পার্ক ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রথম ন্যাশনাল পার্ক উনিশশো সালে তখন তার নাম ছিল হেলি ন্যাশনাল পার্ক উনিশশো সালে যে প্রজেক্ট টাইগার লঞ্চ করে ইন্দিরা গান্ধী সরকার সেটা জিম করবেন ন্যাশনাল পার্ক থেকেই করা হয় এবং জিম করবেন ন্যাশনাল পার্কে কিন্তু ভারতের সবচেয়ে বেশি বাঘ আছে এখন ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে হিসেবে দেখতে গেলে ডেফিনেটলি জিম করবেটে সবচেয়ে বেশি বাঘ আছে যদি বলা হয় কোন রাজ্যে সবচেয়ে বেশি বাঘ পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু অ্যান্সার হবে মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ সবচেয়ে বেশি বাঘ আছে সেকেন্ড হলো কর্ণাটক ঠিক আছে তারপর ধরো জিম করবেন ন্যাশনাল পার্ক ছাড়াও ওখানে রাজাজি ন্যাশনাল পার্ক আছে ওখানে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স ন্যাশনাল পার্ক আছে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঠিক আছে তো এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আসবে ঠিক আছে গঙ্গোত্রী ন্যাশনাল পার্ক আছে অনেক ন্যাশনাল পার্ক ওখানে রয়েছে ঠিক আছে আর উত্তরাখণ্ডের একটা কিন্তু নিক নেমো আছে উত্তরাখণ্ডকে বলা হয় দেবভূমি তোমরা জানো কেদারনাথ বদ্রীনাথ গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী সবই তো এখানে রয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমরা চলো আট নম্বর প্রশ্নে চলে যাই হোয়াট ইজ দ্য র্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ইন হেনলে পাসপোর্ট ইন্ডেক্স টু জিরো টু থ্রি কোয়ার্টার ওয়ান 
তাহলে হেনলে পাসপোর্ট ইনডেক্স টু জিরো টু থ্রি অনুযায়ী ভারতের র্যাঙ্ক কত চারটে অপশান আশি পঁচাশি এইটটি সেভেন এবং নাইনটি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক ইজ এইটি ফাইভ সো ইন্ডিয়ান্স ক্যান ট্রাভেল ফিফটি নাইন কান্ট্রিজ উইদাউট ভিসা মানে পৌঁছাটা দেশে কিন্তু ভারতীয়রা ট্রাভেল করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে কোনো ভিসার প্রয়োজন নেই আমরা জেনারেলি জানি কোনো একটা দেশে ট্রাভেল করলে ভিসার প্রয়োজন হয় ঠিক আছে তবে শর্ট টার্ম অনেক দেশই কিন্তু শর্ট টার্মের ভিসার প্রয়োজন থাকে না তবে বেশিরভাগ বড় বড় দেশেই লাগে ঠিক আছে ওয়ার্ল্ড মোস্ট পাওয়ারফুল পাসপোর্ট যদি আমি বলি তাহলে জাপান এক নম্বর মানে হেনলে পাসপোর্ট ইন্ডেক্সে দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু এক নম্বরে জাপান রয়েছে এটা একটু মাথায় রাখবে তারপর সিঙ্গাপুর সাউথ কোরিয়া জার্মানি স্পেন রয়েছে এবং সবচেয়ে শেষে আছে আফগানিস্তান ঠিক আছে তাহলে আট নম্বর প্রশ্নের কারেক্ট আনসার হলো অপশন বি দ্যাট ইজ এইটি ফাইভ ন নম্বর প্রশ্ন চলে যাই হুইচ কান্ট্রি ওন দ্য টাইটেল অফ টু জিরো টু থ্রি মেন্স এফআইএইচ হকি ওয়ার্ল্ড কাপ তাহলে মেন্সের যে ইন্টারন্যাশনাল হকি ওয়ার্ল্ড কাপ ছেলেদের সেটা দু হাজার তেইশে যে ওয়ার্ল্ড কাপটা হয়েছে তার চ্যাম্পিয়নকে চারটে অপশান ইন্ডিয়া জার্মানি ইটালি ফ্রান্স মাথায় রাখবে এই যে পার্টিকুলার চ্যাম্পিয়নশিপটা এটা কিন্তু হয়েছিল ওড়িশাতে ঠিক আছে ওড়িশাতে এটা হয়েছিল দু হাজার তেইশে স্পেসিফিক্যালি দুটো মাঠে খেলা হয়েছিল একটা হলো কলিঙ্গ স্টেডিয়াম আর একটা হলো বিরসা মুন্ডা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম দেখো এইখানে যেটা অনেকে ভুল করতে পারে বিরসা মুন্ডা আমরা জানি বিরসা মুন্ডার নামে সবকিছুই কিন্তু ঝাড়খণ্ডে আছে কারণ তিনি ঝাড়খণ্ডের অবভিয়াসলি একজন সেনা বলা যেতে পারে তিনি একজন ঝাড়খণ্ডের গর্ব ঠিক আছে তো বিরসা মুন্ডা নামে যেহেতু সব কিছু তোমার ঝাড়খণ্ডে রয়েছে এবং তিনি যেহেতু সাঁওতাল বিদ্রোহের একজন খুব বিখ্যাত বলতে পারো স্থপতি কিন্তু এখানে বিরসা মুন্ডার নামে কিন্তু যে ইন্টারন্যাশনাল হকি স্টেডিয়ামটা হয়েছে সেটা কিন্তু উড়িষ্যার রাউড কেল্লায় হয়েছে তাই এটা মাথায় রাখবে আর কলিঙ্গ স্টেডিয়াম ডেফিনেটলি আমরা জানি ভুবনেশ্বর মেনলি এই দুটো মাঠে খেলা হয়েছে এবং দু হাজার তেইশের যে মেন্স হকি ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন সে হলো অপশন বি দ্যাট ইজ জার্মানি তাহলে হোস্ট কান্ট্রি ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন্স জার্মানি জার্মানি এটা থার্ড টাইটেল তৃতীয়বারের জন্য জার্মানি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর রানার সাফ হলো বেলজিয়াম মাথায় রাখবে সবগুলো ইম্পর্টেন্ট আর টাইটেল স্পন্সারটাও দেখে নাও টাইটেল স্পন্সারটা হলো টাটা স্টিল মাথায় রাখবে দশ নম্বর প্রশ্নে আমরা চলে যাই দশ নম্বর প্রশ্ন দেখো কি বলছে হুইচ পুলিশ স্টেশন অ্যাওয়ার্ডেড অ্যাজ দ্য বেস্ট পুলিশ স্টেশন ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের যত পুলিশ স্টেশন আছে তার মধ্যে বেস্ট পুলিশ স্টেশন অ্যাওয়ার্ড কে পেয়েছে চারটে অপশান কল্যাম আস্কা থানে এবং সুরাট এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান বি আস্কা ঠিক আছে আস্কা কোথায় আছে আস্কা আছে হলো গঞ্জাম ডিস্ট্রিক্ট গঞ্জাম ডিস্ট্রিক্ট কোথায় অবভিয়াসলি ওড়িশা এবং স্বয়ং কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স থেকে এই অ্যাওয়ার্ডটা আস্কা পেয়েছে এবং দেখো এখানে লেখাই আছে আস্কা মডেল পুলিশ স্টেশন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে চলো আমরা চলে যাই আমাদের এগারো নম্বর প্রশ্ন হু হ্যাজ ওন দ্য টাইটেল অফ মিস ইউনিভার্স টু জিরো টু টু মিস ইউনিভার্স দু হাজার বাইশ এই টাইটেলটা কে জিতে নিয়েছে চারটে অপশান হারনাথ সান্ধু আর বনি গ্যাব্রিয়েল অ্যান্ড্রিয়া মেজা এবং অ্যান্ড্রিয়েনা মার্টিনেস এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান বি আর বনি গ্যাব্রিয়েল মাথায় রাখবে তিনি কিন্তু মিস ইউনিভার্স টু জিরো টু টু বারো নম্বর প্রশ্ন চলে যাই জিওগ্রাফির প্রশ্ন আমরা পেয়ে গেছি আলামাটি ড্যাম আলামাটি ড্যাম ইজ অন হুইচ রিভার কোন নদীর ওপরে আমরা আলামাটি ড্যামটা দেখতে পাই এবার আলামাটি ড্যামটা আছে কোথায় এটা আছে হলো কর্ণাটকাতে ঠিক আছে কর্ণাটকাতে চারটে অপশান তোমাদের জন্য রয়েছে কৃষ্ণা কাবেরি তুঙ্গভদ্রা এবং মালপ্রতি আলামাটি ড্যাম কোন নদীর ওপরে আছে কারেক্ট আনসার হবে অপশানে কৃষ্ণা দ্য আলামাটি ড্যাম ইজ এ ড্যাম প্রজেক্ট অন কৃষ্ণা রিভার ইন নর্থ কর্ণাটকা ইন্ডিয়া হুইচ ওয়াজ কমপ্লিটেড ইন টু জিরো জিরো ফাইভ অর্থাৎ দু হাজার পাঁচে আলামাটি ড্যাম তৈরি হয়েছিল কৃষ্ণা নদীর ওপরে নর্থ কর্ণাটক কর্ণাটকে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তেরো নম্বর প্রশ্ন চলে যাই দ্য লেজিম ডান্স ফর্ম ইজ রিলেটেড টু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেপ দেখো অলরেডি আমরা দুটো ডান্স নিয়ে প্রশ্ন করেছি কিন্তু ডান্স নিয়ে এত বেশি প্রশ্ন আসে তাই জন্য এই প্রশ্নটা আমি অ্যাড করেছি তো আনসার দেখো চারটে অপশান আছে কর্ণাটক বিহার মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট এই প্রশ্নের সঠিক আনসার হবে অপশান সি দ্যাট ইজ মহারাষ্ট্র এবার মহারাষ্ট্রতে কিন্তু আরও দুটো নাচ আসে একটা হলো লাভানি 
আর একটা হলো তামাশা এই দুটো নাচও কিন্তু মহারাষ্ট্রকে বারবার জিজ্ঞেস করা হয় যেমন ধরো কর্ণাটকের ক্ষেত্রে একটা নাচ বারবার জিজ্ঞেস করা হয় সেটা হলো ইয়াকসা গানা ইয়াকসা গানা এটা দেখা হয় বিহারের সবচেয়ে বিখ্যাত নাচ হলো জাট জতিন ঠিক আছে আর মহারাষ্ট্র তো বললাম গুজরাটের নাচগুলোর মধ্যে অবভিয়াসলি ভাবাই খুব ইম্পর্টেন্ট এছাড়া গুজরাটের ডান্সগুলোর মধ্যে গরবা ইম্পর্টেন্ট ডান্ডিয়া ইম্পর্টেন্ট এগুলো পরীক্ষায় দেয় ঠিক আছে চলো আমরা তেরো নম্বর প্রশ্নের উত্তর করে নিলাম চলে যাই চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন নেম দ্য ফার্স্ট এবার ফিমেল প্রাইম মিনিস্টার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটাও স্ট্র্যাটেজিকের প্রশ্ন ফার্স্ট ফার্স্টেস্ট এসব জায়গা থেকেও প্রশ্ন আসে তাহলে ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার এবং মহিলা ওয়ার্ল্ডের চারটে অপশান ইন্দিরা গান্ধী শ্রীমাব বন্ডার নায়কে গোল্ডা মেয়ার এবং এলিজাবেথ ডমিটেন তোমরা না একটু স্ক্রিনটা পজ করে আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান বি শ্রীমিভাব বন্ডার নায়কে তিনি কোন দেশ শ্রীলঙ্কা প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন পৃথিবীর প্রথম ফিমেল প্রাইম মিনিস্টার ভারতের প্রথম ফিমেল প্রাইম মিনিস্টার যদি বলে ডেফিনেটলি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে বন্ডার নায়কে শ্রীলঙ্কা থেকে বিলং করেন পনেরো নম্বর প্রশ্নে আমরা চলে যাই হু অ্যামং দ্য ফলোইং ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন টু সুইম অ্যাক্রস দ্য ইংলিশ চ্যানেল সুইম অ্যাক্রস মানে ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করেছিলেন কে প্রথম ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে চারটে অপশান আরতি সাহা উজ্জ্বলা রাই নিশা মিলেত এবং কর্ণাম মালেশ্বরী দেখো কর্ণাম মালেশ্বরী আনসার হওয়ার কোনো চান্স নেই কারণ তোমরা জানো কর্ণাম মালেশ্বরী একজন ওয়েট লিফটার এবং শুধু ওয়েট লিফটার নন তিনি কিন্তু সিডনি অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সিডনি অলিম্পিক্স কত সালে হয়েছিল তোমরা সবাই জানো দু সালে হয়েছিল এখানে কিন্তু তিনি ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন ঠিক আছে তিনিও একজন ইম্পর্টেন্ট অ্যাথলিট ডেফিনেটলি অলিম্পিয়ান এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ আরতি সাহা আরতি সাহা এজ নাইনটিন বিকেম দ্য ফার্স্ট এশিয়ান ওমেন টু সুইম অ্যাক্রস ইংলিশ চ্যানেল অন টোয়েন্টি নাইন সেপ্টেম্বর নাইনটিন ফিফটি নাইন চিন্তা করতে পারছো উনিশশো উনষাট সাল সেই সময় কিন্তু তিনি ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করেছিলেন এবং তিনি কিন্তু একজন বেঙ্গলি ছিলেন মাথায় রাখবে আরতি সাহা অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ষোল নম্বর প্রশ্নে চলে যাই ওয়েন ওয়াজ রাইট টু প্রপার্টি রিমুভ ফ্রম দ্য লিস্ট অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস এবার রাইট টু প্রপার্টির বলতে পারো দুটো জায়গাতে দেখা যায় একটা হলো আর্টিকেল থার্টি ওয়ানের মধ্যে আমরা রাইট টু প্রপার্টি দেখতাম আর একটা হলো আর্টিকেল নাইনটিন ক্লজ ওয়ান সাবসেকশন এফ দুটোতেই রাইট টু প্রপার্টি দেখা যায় রাইট টু প্রপার্টিকে আমরা ডিলিট করেছি আমাদের সংবিধানের ফর্টি ফোর্থ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি এইটের মাধ্যমে সেই সময় অবভিয়াসলি মোরারজি দেশাইয়ের জনতা দলের জনতা পার্টি যে সরকার তারা কিন্তু পার্লামেন্টারি অ্যামেন্ডমেন্টার মাধ্যমে রাইট টু প্রপার্টি যেটা সেটাকে কিন্তু পার্ট থ্রি মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটসের লিস্ট থেকে সরিয়ে পার্ট টুয়েলভে নিয়ে চলে যায় শুধু তাই নয় পার্ট টুয়েলভে আর্টিকেল থ্রি হান্ড্রেড এর মধ্যে আমরা কিন্তু রাইট টু প্রপার্টিকে দেখতে পাই অর্থাৎ রাইট টু প্রপার্টি রিমুভ হয়েছে কোন ফান্ডামেন্টাল রাইটসের মাধ্যমে ফ্রম দ্য লিস্ট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস কত সালে এখানে আমি অলরেডি বলে দিয়েছি ফর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি এইট কারেক্ট আনসার হবে অপশান সি দ্যাট ইজ নাইনটিন সেভেন্টি এইট বর্তমানে রাইট টু প্রপার্টি কোথায় পাবে পার্ট টুয়েলভে আর্টিকেল থ্রি হান্ড্রেড এর ভেতরে তাহলে এটা বর্তমানে কি এটা একটা কনস্টিটিউশনাল রাইট ডেফিনেটলি কনস্টিটিউশনে যখন আছে তাহলে এটা একটা কনস্টিটিউশনাল রাইট এটা একটা লিগাল রাইট অবভিয়াসলি এটা একটা লিগাল রাইট কেন লিগাল রাইট বিকজ কনস্টিটিউশনকে বলা হয় কনস্টিটিউশন ইজ দ্য সুপ্রিম ল অফ দ্য ল্যান্ড কনস্টিটিউশন ইজ দ্য সুপ্রিম ল অফ দ্য ল্যান্ড তাই কনস্টিটিউশন নিজেই একটা ল তাহলে সমস্ত কনস্টিটিউশনাল রাইটসগুলো ইলিগাল রাইট তাই সমস্ত ফান্ডামেন্টাল রাইট যেমন লিগাল রাইট ফান্ডামেন্টাল রাইট ছাড়া সংবিধানের অন্যান্য যে সমস্ত রাইটের কথা বলা আছে সবগুলো ইলিগাল রাইট তাহলে এই মুহূর্তে কিন্তু রাইট টু প্রপার্টি কনস্টিটিউশনাল রাইট কারণ কনস্টিটিউশনের পার্ট টুয়েলভে মেনশন আছে আর যেহেতু কনস্টিটিউশন ইটস এলভ ইজ এ ল তাই এটা একটা লিগাল রাইটও বটে বাট এটা কিন্তু কোনো কারণেই কোনোভাবে এটা কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইটস নয় তাহলে এটা রিমুভ করা হয়েছে কত সালে নাইনটিন সেভেন্টি এইট অপশান সি সতেরো নম্বর প্রশ্নে চলে যাই হুই হোয়াট ডাস আর্টিকেল থার্টি টু অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডিল উইথ আর্টিকেল থার্টি টু ভারতের সংবিধানের কি নিয়ে ডিল করে চারটে অপশান রাইট টু লাইফ রাইট টু প্রপার্টি রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমিডিস অ্যান্ড ফোর্থ অপশান ইজ 
ফাইন্যান্সিয়াল ইমার্জেন্সি প্রথমত আমি দেখি রাইট টু লাইফের কথা বলা আছে আর্টিকেল ফোরটিন থেকে এইটিনের মাধ্যমে রাইট টু প্রপার্টি এই মুহূর্তে আর্টিকেল থ্রি হান্ড্রেড এ আগে যদি বলি একত্রিশ নাইনটিন ক্লজ ওয়ান সাবসেকশন এফ রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডি আর্টিকেল থার্টি টু ফিনান্সিয়াল এমার্জেন্সি যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তাহলে আনসার হবে আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি ঠিক আছে তাহলে সেই লজিকে যদি আমি দেখি এই প্রশ্নের সঠিক আনসার কোনটা হবে না অপশান সি এবার মানে কি মানে হলো যদি ফান্ডামেন্টাল রাইট কার্ড রু ভায়োলেট হয় সে ডিরেক্ট সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপ্রোচ করতে পারে বাই আর্টিকেল থার্টি টু সে ডিরেক্ট হাই কোর্টে অ্যাপ্রোচ করতে পারে বাই আর্টিকেল টু টোয়েন্টি সিক্স এবার ডিরেক্ট কথাটা কেন আমি বলছি কারণ নর্মালি যখন কোনো একটা রাইট আমাদের ভায়োলেট হয় আমরা প্রথমে যাই সাবঅর্ডিনেট কোর্ট অবভিয়াসলি ফান্ডামেন্টাল রাইট ছাড়া আমি বলছি সাবঅর্ডিনেট কোর্টে যদি আমরা বিচার না পাই আমরা সেখান থেকে যাই হাই কোর্ট সেখান থেকে যাই সুপ্রিম কোর্ট ডিরেক্ট সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কিন্তু কোনো অপশান নেই কিন্তু ফান্ডামেন্টাল রাইট ভায়োলেশনের ক্ষেত্রে আমরা রেমিডি পাওয়ার জন্য ডিরেক্ট সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারি অ্যাজ পার আর্টিকেল থার্টি টু ডিরেক্ট হাই কোর্টে যেতে পারি সাবঅর্ডিনেট কোর্টকে বাইপাস করে অ্যাজ পার আর্টিকেল টু তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমিডিস মাথায় রাখতে চলে যাই আমরা আমাদের আঠেরো নম্বর প্রশ্নে দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম এটাও জিওগ্রাফির ওপর প্রশ্ন দুটো পলিটির ওপর প্রশ্ন আমরা দেখলাম দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম ইজ ক্যালকুলেটেড ফ্রম দ্য ক্লক টাওয়ার অফ কোন ক্লক টাওয়ার থেকে আমরা আইএসটি মানে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইমকে ক্যালকুলেট করেছি চারটে অপশান হামিরপুর রামপুর মির্জাপুর এবং সম্বলপুর এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান সি মির্জাপুর দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম ইজ কম্পিউটেড অন দ্য বেসিস অফ এইটি টু পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি ইস্ট লঙ্গিটিউড ফ্রম এ ক্লক টাওয়ার ইন মির্জাপুর নিয়ার এলাহাবাদ ইন দ্য স্টেট অফ উত্তর প্রদেশ দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম হ্যাজ বিন অবজার্ভ ফর টু হান্ড্রেড ইয়ার্স এবং ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টু মানে অ্যাকচুয়ালি পাঁচ সাড়ে পাঁচ ঘন্টা ঠিক আছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স বা পাঁচ পূর্ণ একের দুই তুমি যাই বলো আওয়ার্স এহেড অফ গ্রিনিশ মেন টাইম জিএফটি জিএমটি থেকে আমরা কিন্তু সাড়ে পাঁচ ঘন্টা এগিয়ে আছি বা এটাকে এইভাবেও লিখতে পারো ফাইভ আওয়ার্স থার্টি মিনিট ঠিক আছে আমরা চলে যাই উনিশ নম্বর প্রশ্ন দ্য পীর পাঞ্জাল রেজ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট অরুণাচল প্রদেশ জম্মু কাশ্মীর পাঞ্জাব এবং উত্তরাখণ্ড পীর পাঞ্জাল রেজটা পড়ছে কোথায় লেসার হিমালয়া ঠিক পীর পাঞ্জাল রেঞ্জের মধ্যে একটা পাস আছে কি পাস এটা বানিহাল পাস আমার মনে হয় আর আনসার দেওয়ার দরকার নেই তোমরা সবাই বুঝতে পেরে গেছো কারেক্ট আনসার হবে অপশান বি জম্মু কাশ্মীর ঠিক আছে চলে যাই আমরা কুড়ি নম্বর প্রশ্নে কুড়ি নম্বর প্রশ্ন বলছে দ্য আর্থ কুয়েক ওয়েভস আর রেকর্ডেড বাই অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট কল্ড ভালো করে প্রশ্নটা দেখো আর্থ কুয়েক যে ওয়েভ মানে দুটো হয় একটা হলো ওয়েভটাকে রেকর্ড করা আর একটা হলো কত তার ম্যাগনিটিউড সেটা দেখা এখানে ওয়েভ রেকর্ড করছে কোন মেশিনের কথা বলা হয়েছে সিসমোগ্রাফ রিক্টার স্কেল স্পিডোমিটার পোডোমিটার কারেক্ট আনসার হবে সিসমোগ্রাফ দেখো পরিষ্কার বলা আছে রিক্টার স্কেল ইজ ইউজ টু রেড দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য আর্থকুয়েক আমরা বলি না যে কত ম্যাগনিটিউড ছয় সাত আট এই যে ম্যাগনিটিউডটা চেক করে হলো রিক্টার স্কেল আর সিসমোগ্রাফ ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ টু ডিটেক্ট অ্যান্ড রেকর্ড সিসমিক্স ওয়েভ এই যে একটা ওয়েভটা যে রেকর্ড হয়েছে ডিটেক্ট হয়েছে ডিটেক্ট কে করছে রেকর্ড কে করছে সিসমোগ্রাফ আর ম্যাগনিটিউডটা কত সেটা ঠিক করছে কি রিক্টার স্কেল তাহলে কারেক্ট আনসার কি হবে অপশানে সিসমোগ্রাফ তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ক্লাস আবার তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যারা তোমরা পিডিএফ ডাউনলোড করতে চাইছো তোমরা ভিশন কম্পিটিভ এক্সাম অ্যাপটা আগে ইনস্টল করো ইনস্টল করে ডাউনলোড করে ইনস্টল করার পর তোমরা নিজেরা রেজিস্ট্রেশন করার পর ডাব্লিউ পিএসসি এই সেকশানে গিয়ে তোমরা কিন্তু ফুড এস আইয়ের ফ্রি ক্লাসেস অ্যান্ড পিডিএফ পেয়ে যাবে সেখানে গিয়ে জিএস ক্লাসের ভেতরে তোমরা কিন্তু এই ক্লাসের নোটটা পেয়ে যাবে এটা একটু মাথায় রেখো আর অবশ্যই তোমাদের যদি মনে হয় তোমরা আমাদের সাথে ক্লাস করবে তাহলে এই মুহূর্তে তোমরা জয়েন করে যাও এখান থেকে তোমরা কোর্স পারচেস করতে পারো ভিশান কম্পিটিভ এক্সাম এই অ্যাপে গিয়ে এখানে স্পেসিফিক্যালি তোমরা জিএস এর ওপর ক্লাস পাবে এবং ম্যাথের ওপর ক্লাস পাবে এবং তোমরা দুটো মিডিয়ামেই পাবে বেঙ্গলি মিডিয়ামে ক্লাস হয় অ্যাভেলেবেল ইংলিশ মিডিয়ামে ক্লাস হয় অ্যাভেলেবেল এবং শুধু তাই নয় শুধু তাই নয় যে কোর্সটা কিনবে সে বেঙ্গলি এবং ইংলিশ দুটো ভিডিওই দেখতে পাবে দুটো পিডিএফই ডাউনলোড করতে পারবে এরকম সুবিধে বোধ হয় আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে অন্
डिसकस कर हिस्ट्री जियोग्राफी कारेंट अफेयर स्ट्रैटेजिकर प्रश्न अभी रखब सबाई खूब भलो थेको थैंक यू